茂密的树木、数十处的瀑布构成的奥鲁莱西。随着季节的变化，展示各式各样不同的风情。我们来到了这一趟日本的主题之旅——奥鲁莱西啊，那可想而知了，美丽的奥鲁莱西。它最美的时间点呢？当然，很多人说夏天也很美，看看这里的溪流。但是我觉得呢，这里的枫叶呢，才是呢非常非常啊、哦、具有人气的啊。居比日本，游比石河田湖，行比奥鲁赖西三里半呢、啊。这是日本近代的诗人呢所提出来的一个论点呢、啊，你觉得呢？奥鲁赖溪是自石河田湖之口流出的溪流，蔓延了14公里，无数的瀑布、树林构成的。登多不盖登啊，地势也蛮平缓的。这走在走在这个它的溪溪流旁边的步道啊，哎，真的你就有一种感觉，很幽静啊，那种幽静的感觉，你不会讲对不对啊？你们去过的人应该都有这种感觉啊，做景哎呀，除了呃近几年来可能会有越来越多的台湾人啊，现在去奥鲁赖溪的台湾人还没那么多哈、啊。呃，但是其实日本线哦，我常讲日本线已经变小台湾了啊，太多台湾人把它当做第二个家乡一样啊，疯狂的去，疯狂的来啊。那你说不好吗？当然不错啊，也就代表这个地方呢，它有吸引人的地方嘛。所以呢，这里是一直相当受欢迎的散策道路，秋天的红叶季节更是最热门的时间点。火山总长度这个。从直口到烧山啊，不是火山，烧山之间的长度呢，十四十几公里啊，十四左右吧啊，在这可以说是最重要、最重要的一个赏风景点，而且呢，这日本人在旁边都给他打上一个散策，可见呢，日本人对于旅游的重视啊。我前面有介绍过了，散策是什么？在美丽的风景点漫步行走，去体会大大自然森林的那种洗礼啊。啊，你不能去掉我家里来啊，他知道这种感觉是什么。所以呢，一离西盖这个步道的时准呢，还会感受到人呢走在这当中所要的情境，这个路好不好走，有没有很蜿蜒啊？这讲起来是什么感受？所以呢，一的但摸起掉摸起掉呢，改了一次什么？每一段的清楚标示公里长度散策需要的时间，列出厕所及站杯的位置，这就是日本了。我们做得到吗？拼的喽！为什么？民族性的养成。
，自由、道德，从教育做起，而且还不是一天就可以做到的。现在呢，也将前往横跨青森，还有呢秋田之间的另外一个景点。这个景点呢，叫做石河田湖这些地方呢，其实都是所谓的观光景区啊，啊，观光景区。这些观光景区呢，就是让我们观光客有不一样的体验了、啊。你想想看，这些景点，以前你老客人来哈、啊，以前咱所了解到，诶，旅游到日本，人听拢无听过啦哈，啊，起码无讲啊哈，起码完全无讲一样，起码所看的呢，都是在地当地的哈、啊，你看看。石河天舞，我不能盯这道啊！来家弄应该石河天舞哈。我调讲的哈，老花的度点，嚯、哦，这全部简单呢。得你这个所在，而在度点红叶，而在度点红叶、黄叶，哦，这真正啊，作战的。石河天舞横跨青森县、秋田县之间，大约在两千年以前，石河天舞爆发，火山湖啊，爆发以后形成的湖泊哈。那当然最有名的哈，就是，呃，来看看这边的二重火山湖啦啊，标高大概四百多公尺哦，一年四季啊，完全是不同的风貌哦。刚我们这一趟来呢，哎，可以看得到这很特别的景色哈。秋天每一年的秋天呢，啊，日本东北奥之西道是迷死人啊，真的太美啊。那离台湾又近啊，那在这儿我们就位于这个海拔三四百公尺这边呢，来去看看石河天湖。美丽的景色，看看这个火山口湖，看看这一个旁边的红叶、绿叶、黄叶的五彩湖啊，那你觉得呢？这就是日本带有不一样的清净之美。这个湖泊其实你说这没什么也没什么，但是有了枫叶之后呢，就变超美了。真的很厉害啊！每一年席卷了不知道台湾人多少的呃观光财啊，在日本啊，那看似没什么啊，一座山其实平淡无奇啊
啊，台湾这些山台湾也有啊，但他厉害的是什么的？厉害的是他只要呢加上了什么？他只要呢加上了这些四季的东西啊，哇塞，他这整个就忽然间呢变了啊，变成了什么？变成了另外一个景色啊，所以有了红叶、枫叶之后，整个山呢变成五彩颜色的啦。那你你觉得呢？这种五彩的颜色呢，就代表了什么？哇！它又是一个不一样，看起来不一样的季节啊，所以咯，这就是在我们来到日本，有着四季不同体验的感受哈、哦，真的美啊！那无论在哪一个景色、哪一个景观、哪一个景点、哪一个呃镜头底下呢，都可以带出完全不同的日本样貌。你来到这边，你的感受是什么？你来到这边，你看到的是什么？你知道刚刚呃黄昏傍晚呢，刚刚啊贵刚啊那样，所以你该看，你注意该看哦。这下看了一下，这下是要填五五本啊，所以我头前一定有讲过啊，讲奥卢赖西东北奥之西道，其实这条这条路线主要呃跟随着奥卢赖西，从石河填湖，火山爆发。形成了这个二重火山湖，一路呢流流流到了石河点火这十几公里，所以今天这一集基本上我们最重要的景点呢，几乎环绕着这个奥之西道的重点石河点火跟呃奥卢赖西这主要的景点来去看看沿路整条的枫叶大道。这一趟的东北奥之西道也是有史以来我们啊、呃、算是第二次还第三次吧啊，但是呢呃真的啊。这一趟拍的不错哦，这整体的呃，这个整个景色呢，拍起来呢，非常非常的美丽啊坐船呢、哦，从陆地走还不够哈、哦，我们还要坐上船来看看呢、啊，整个日本的红叶，日本的枫叶，我们来聊聊啊。日本的枫叶主要分分成什么？枫及红啊，枫叶种跟红叶种两大类啊。枫跟红叶在植物上呢，呃，分类也是类似的，是相同的，但是在盆栽跟造园叶的世界来说呢，是不太一样的哈、哦。叶骨的树木。跟叶骨的深度来去分辨这两种哦。秋天赏枫，一直是日本人在秋天的最喜欢的秋季活动之一啊。那随着这个秋天的脚步一到，日本的很多东北部的山区就会开始出现了这种五彩缤纷的画面啊。而日本的红叶都是从北往南逐渐蔓延的。每一年的九月下旬，从北海道到了北陆黑布利山。的高地开始呢，这红叶经历了东北、信越、关东、关西、中国四国，一直到九州都有哦。熊猫要到长以为婚，哎，西尊丁笋呢？西尊呢？来到鹿儿岛，包括各地峡谷、山区，日本大概百分之七十左右的所在拢有红叶。你就知影日本人上爱是什么？东北加京都啊。太会制造这种氛围了，他才会制造出，呃，秋天的红叶、枫叶，春天的樱花。你要制造出这两种季节性的商品，其实不是今时今日你就种得起来啊。嗯、呃，你要需要很多的时间啊，气温啊、地理环境啊等等啊，才有办法哦
改变了这整个大环境的市场。赏枫成痴的日本人还赏樱成痴嘞啊！然后呢，每一年的春秋两季啊，红叶前线报啊，樱花前线报啊，你可以遵循了这两种哦，一路呃去看日本各方面的呃樱花特色，秋天的枫叶特色，而且你还知道呢。依循着碎石节庆生活的日本人，你不要以为他们没有，他们很尊重哦。他们分明的世界，发展出一个日本独特的美学。春天赏樱，秋天赏枫，冬天赏雪，连吃也一定要吃什么？它的季节商品啊，当季食材。你不能登修，不是不不万一的哈。你要看一些食材，一对食材，呃，这种所谓的。呃，筛选啊，尤其是秋风渐红的季节，许多代表性的美食，包括了鱼类、菇类、多正、肥美，构成了日本所谓的食欲之秋。讲究精致的日本人，在农产畜牧上自然下足了功夫啊。许多的饕客，在每一个季节的时候呢，到各地去吃当地季节性的美食。秋天最具代表性的顶级食材松茸啊，就是其中一种哦。所以你在秋天到了，除了来到这个地方呢，来去看很多的枫叶之外呢，你还可以吃到当地他们为了秋天所包装出来的这一种特色商品呢、啊，包括松茸哦。对你不朗来讲，价，咖西米，这个季节是被跨红跟蛋，它融合在一起啊，而且他们吃的是。当季食材除了养生之外，还会去研究这个食材对身体所造成的这种呃，对身体好不好就对了哈。所以日本的秋天是丰收的季节，呃，有海潮汇流的日本，海鲜鱼获丰盛，秋天品尝肥美的鱼类，吃海鲜。重点来了啊，北海道最常可以品尝到的长角蟹、毛蟹等等，噶辉哥这会住啊，沙西米丁丁啊，可包括松茸，拥有丰富的松茸素。具有抗癌的效果，维生素 D、维生素 B2， 露天的温泉。那个时候呢，秋天到了，天气也很很凉爽啊，泡泡温泉，看看枫叶。你说美不美啊？真美啊！因为这么美，我们来看风景就好了，好不好？
过了炎热的夏季，食欲之秋，秋天的日本，那哎，我们也来聊聊啊。那日本人秋天又喜欢做什么呢？吃月饼，还是烤肉？这好像是台湾的两大特色啊。日本人是不是秋天过得很无趣呢？不，过得很宁静啊。除了赏风赏银杏之外，日本人秋天还会做什么？日本人喜欢在秋天做什么？秋天的专属活动在日本是什么？日本的日式万圣节。日本人虽然是是喜力奔狼啊，但他们喜欢过七样的节庆哦。曾经到日本旅游的时候，你会发现，快到万圣节的时候，日本的便利商店、超商、百货公司的卖场都充满了万圣节相关的装饰跟氛围。对你不能依那个女性而言，能够在万圣节吃到呃限定的零食啊，他们就会觉得哇，好开心，好幸福哦。日本人呢、啊？不知道是普通时候压力很大哈、哦，所以他们就会常常发出感叹的声音呢。那日本人他非常是崇仰的哈、哦，崇尚的欧美，他不不一定信基督教哦，但是呢，他喜欢欧美那一种带给他们的浪漫情节哦。哇，你看看呢、哦，我们边听日本人在秋天做什么，边看这石河田舞的景色，有没有真真美哈、哦？那所以不像西方这样子搞大，这个万圣节非常盛大哈，也不一定会玩不给糖就搞怪的游戏哈。但是比起亚洲其他的国家，日本就是能够透过万圣节的装饰，又带来另外一波的经济高潮啊！用了万圣节限定临时装扮来搞一个活动啊，促进日本的经济。那外国人来到日本呢？哎，奇怪，你被万圣节你不看到哇，你不污你啊，就是限定了日本啊。所以我说他很厉害哈。然后还有是什么泡汤啊？呃，说起了十一月十号，很多台湾人想到的就是台湾的国庆日啊。但是在未在喝起你不能前汤之日啊，新闻艺术呢，对你不能当家得到展开了奥林匹克之后呢，奥运之后，你不能国民对于运动的意识也提高了。你会发现在运动后泡汤，哇，超赞啊！另外一个原因是因为日语的十跟十两个十的发音呢，很接近前汤的发音呢、啊。因此，在日本平成八年之后，十月十号就正式的变成前汤之日。在这一天，你有机会泡到免费的前汤之外，也有很多了什么南瓜前汤、特殊特殊前汤的意思。想要体验日本的泡汤文化，不能错过。在日本还有秋季的前汤之日啊，很多哈、哦。而且在日本，在这个时候还上演着很多的所谓的什么学园祭啊。日本的每一所学校在秋天办起的秋天的学园祭、文化祭，大部分的日本学生会将学园祭、文化祭与秋天联系在一起，因为他办的日期就在秋天嘛。通常为期两天的学园、学园祭、文化祭，你会花费一年的时间来去做准备。日本人做事情清清菜菜哈，对好先来供呢，这里向外部人士，登登浪浪好好几遍哈。尊比的规定当中，培养出了你可以筹备的能力。不管是咖啡厅、鬼屋、小摊贩，他们搞到这个学员季呢，是对外开放的。今天你这个学员季一到的时候，你也在告也好好参观到的校园圆游会的道理是一样的。台湾也有这个情况，但是好像不是每个学校都办，而且没有那么多风行。但在日本呢，学员季、文化季非常的风行，可以看得到现在的学生，呃，提出了他们的创意啊，也可以看得到日本的动漫跟日剧哈。还有校园运动会也是在日本的秋天所举办哈，虽然现在很多日本的学校的运动会都移到了秋天啊春天来举办哈，但很多多数的人还是会回答秋天呢，因为呢夏天太容易中暑了，凉爽宜人的秋天呢更适合举办运动会，而且呢你知道，呃这个你不要看运动会啊，但日本的妈妈很厉害，一早起来帮你做便当，帮你做饭团啊，帮你带。规格的好的相影机、摄影机搬出来哦，来到学校架满了，感觉好像要开记者会一样啊！就为了记录小孩子留下那瞬间的一刻。再来呢，还有呢，就是什么吃一碗呢？呃，在秋天呢，他们最特别的一种饭呢，这种饭我不知道大家有没有吃过，但在日本呢的秋天呢，非常的流行呢。这个是什么炊啊啊，炊饭哈，这种饭呢。呃，在秋天呢、啊，来得啃荔枝啦、松茸啦、秋刀鱼啦、地瓜啦、鲑鱼啦，哈，干米饭啊，炊饭啊
，哎，这当你不毛，叫我名。还有什么手账的文具啦，也要换季哈、哦。四季特别明显的日本，除了享受枫红之外的自然风景之外，身边的物品、服饰的穿着也会跟着换季。包含文具店、寿命家，全部一系列。日本只要一进入春天或秋天，你会发现他们所有生活大小用品，小至文具用品，小至胶带，小至门口外面的扛棒，装波龙，跟四季有关系，四个季节。哎，你不觉得这样的生活变得很有趣吗？你每天一出来说啊，外面的扛棒被你分哪个些？哎，你去书店要买买笔的时候，哈，这个笔啊，尽管弄烟灰，代表呢？春季来了，哎，啊，这个夏季鬼料呢？有不？你夏季来搞的时候，你到日本的街啊路，你得再画个夹子，发面子啦，背背这个盔鞋，有不？扇子啊，你就会知道夏天了，好热，有没有？卖冰品啊，很多了，还有风铃，叮叮当当，像我家也有挂风铃啊。每天听到那个风铃的声音，就觉得好凉爽啊，有微风吹来。一到了秋天的时候，哇塞，你在路上会看到扛包龙哇，星星米，枫红颜色，给人家宾馆呢。马库塔塔库西，边亚马西瓦型枫叶标志，有无？这你你有感受到无？这日本人啊，搞啊哈！而且呢，可以让你哈三个月就有一次不一样的感受，因为三个月一季嘛哈。所以呢，在日本，秋天被称为食欲之秋、读书之秋、运动之秋的说法，就起来有志了。下次来到日本，你就可以知道日本人在秋天做什么，在冬天做什么，在春天做什么。而且呢，日本的赏枫不是只有早上啊，它连晚上都还是可以赏枫。除了赏枫，就是赏枫，很特别吧？你看我们这一趟来的东北奥之西道，这个时间点踩的还不错，老天宫也很作美。虽然下着雨，但是呢，可以让你看得到枫叶片片，满山满谷的枫叶啊，红叶啦，五彩叶啊。那我们现在来到了脚馆武士。乌夫通这个地方很少人来，但来了之后呢，你会觉得它就跟小京都一样。乌夫在中文是宅邸的意思了，通指的是什么？中文是道路的意思啊。交关武士乌夫通是武士宅邸的聚集之处。交关武士乌夫介于享有陆奥的小京都之称的，叫做交关町。在交管町里面有六百公尺长的道路，沿路可以看得到各式各样不同的武士宅邸、药医门、独特的黑色的土墙、交管乌家夫、乌夫啊等等，按照昔日风貌留存着，很特别吧？规条街啊咯，拢是武士的家。这些有特别一个叫做什么小丁都之称呢、啊？
暴反西谷啊啊！你看日本真会取名字啊，暴反西谷啊。那暴反西谷又是什么样子的意思呢？啊，为什么你要把它取名叫做暴反西谷呢？其实它还是一样啊，是一个什么？是一个呃赏赏景点的地方啦、啊，赏风的呃去处啊。那来到这边呢，你一样可以看得到美丽的景色。我们现在先来看看暴反西谷。暴反西谷被誉为东北的野马溪，相当著名的溪谷。过去呢，山路险峻狭小，行人彼此擦身而过，必须拥抱着对方才能够安然走过。哇塞，这是这是跟女朋友出游最好的、最棒的。时间点啊，因此被命名为“暴反溪谷”嘛。这一趟有几个人暴反呢、啊？所以这一群呢，呃，春绿及秋风的著名赏点呢，由这一个特别的雄壮的自然景观景观，被誉为东北地方的野马溪，呃，还有刚刚我所讲的这个因素呢，而得名的暴反溪谷。田泽湖，日本秋田县的田泽湖，日本深度第一，透明度第二，临近秋田的第一高山——秋田居越，与知名的一个叫做乳头温泉乡很像啊。这是带大家前往了解田泽湖，琉璃色的田泽湖，周长二十公里，近圆形的破火山湖。它的特征是它的透明度。高达了三十一公尺的清澈的湖水，那现在看不到这么透明度高，原因是为什么？很简单喽，因为下雨嘛，所以呢就看不清楚喽。四百二十三点四公尺的深度更被誉为“第一”。田泽湖位于高原之中，因为四季的变化，湖面的景色也产生各种迷人的变化。哇，下雨就是下雨。这旁边还有一个城池像传说，田泽湖最有名的。背后的故事，讲述的是金色城市的。